Satu lah cikgu. Satu eh. Okey nombor satu. So untuk yang satu tu kita ada metil metanoat. Okey soalan tulis suruh tak tulis formula molekul, formula struktur. Okey formula molekul tu macam mana? <laughs> formula struktur tu macam mana? Okey kalau ikut cikgu sebenarnya cikgu tak berapa nak ingat dia punya formula molekul tu. Tu macam masalah cikgu. Okey, formula molekul yang CNH2N tambah satu itu alkohol. Okey. So, seperti yang kita tahu, ester yang dia bagi ni adalah nama nama untuk ester. Okey. Macam mana kita nak tahu ester ni daripada alkohol apa, daripada ester apa? Eh, alkohol apa daripada asid apa? Okey. Ingat tak? Yang ini, sekejap cikgu tukar pen lain, bagi nampak. Okey, yang ini Okey, yang ini daripada al alkohol. Yang ini daripada asid karboksilik. Betul tak? Ah, kan? Ya. Yeah. Yes. So kalau metil maksudnya alkohol dia adalah metanol. Kalau asid karboksilik adalah metanoat, so maksudnya dia datang daripada asid asid metanoik. Yes, meta Noik. Okey. Jadi kita lukislah dulu asid metanoik dengan metanol. Okey. Kalau cikgu, cikgu akan lukis sebab kita tahu nanti kita akan cross. Cikgu akan lukis asid metanoik dulu. Okey, asid metanoik mat satu. So maksudnya C double bond O O H. Sini H. Okey. Asid metanoik dah siap. Metanol. Metanol satu C juga. C satu C tiga H. Yes. Satu C tiga H. Ah. So kat sini dia punya formula molekul dia asid kita ada C H C O O H. Kat sini metanol kita ada C H 3 O H. Betul tak? Cikgu? Ya. Ha, lepas tambah tu H O ke O H? H O ah. Tanglah. Oh. Jap, jap dekat sangat. Okey. So dekat sini kan, ingat eh bila awak nak lukis, lukis uh, diagram, dia punya ni, dia punya dash ni, okay, dash ni mesti kena dekat O, jangan tulis HO. Yang ini pun kena mesti dekat O. Ah uh, Garisan tu mesti dekat O, bertemu dengan O. Sebab ikatan kovalen antara karbon dengan oksigen, bukan karbon dengan hidrogen. Haa. Uh. So kalau kalau contoh awak lukis dry gram macam ni C lepas tu awak letak H O macam ni okey. So yang ini automatically akan salah. Tak kisahlah awak letak sebelah kiri ke sebelah kanan kalau sebelah kanan garisan tu mesti kena dekat O bukan dekat H. Faham tak? Kalau awak tulis ke bawah C dia mesti dekat O lepas tu H. Nampak? Faham tak? Faham cikgu? Aha, okey. So, sekarang ni kita dah ada kita punya asid dengan kita punya alkohol. Okey. Tapi kan, siapa yang tak ingat dia punya formula boleh buat cara cikgu. Iaitu lukis dulu. Siapa yang ingat formula? Okey, kalau yang ingat formula. Siapa yang ingat formula untuk alkohol? Alkohol dia punya uh, formula molekul dia adalah CNH2N tambah 1 OH. Betul tak? C N H 2 N tambah 1 Apa? Eh cikgu tu betul lah asid metanoik. Kalau asid apa? C N H 2 N tambah 1 C O O C O O I C O O H Aha C O O H dia sebenarnya cikgu jenuh betul nak mengingat ni ha. <tapi>, Tapi sebenarnya sama je. Bila you tulis, okay. Kalau untuk metanol, CNH2N tambah 1 OH. Sama lah ni. C1, H, 2 darab 1, 2 tambah 1, 3. Kan betul 3. OH belakang dia. Ha, ini formula, formula struktur. Kalau untuk asid, asid metanoik. Okay. CNH2N tambah 1. Kat sini C, C kosong. 
So H dia 2 darab kosong kosong tambah 1 1 So H dia 1 Betul tak? COOH COOH Haa Dia ikut yang mana satu awak Awak hafal ke tidak dia punya formula am Okey Kalau awak hafal dia punya formula am Awak boleh tulis yang ini dulu Lepas tu baru lukis Haa Awak boleh tulis ini dulu baru lukis kalau awak tak ingat formula am, tapi awak tahu. Mat satu. Lukis dulu. Ah, Lepas tu baru kira. Syarat dia awak kena tahu. Carbon mesti ada empat bond. Okay. Carbon mesti ada empat, empat bond. Ah, Okay. Kalau asid dia COOH. Alkohol dia OH. Okay. Dan soalan Cikgu. tu kita apa ni? Ya. Macam mana dapat COOH daripada pengiraan? Apa dia? Daripada pengiraan. Aha. Macam mana dapat H, H tu? H mana? Yang H C O O H kan? Yang H tu macam mana dapat? Okey. Macam mana kita dapat H sahaja? Okey. So sebenarnya dekat sini untuk asid CN N kat sini kosong tau. Ha. Kenapa kosong? Sebab satu kadah dekat sini. Metanoic asid C dia ha. C dia satu. Okey. C dia cuma ada satu dan C nya ada kat sini. Ha. So untuk asid metanoik, dia boleh start daripada kosong. Okey. Kalau alkohol N dia boleh kena start daripada satu. Oh faham cik faham. Haa. Ah. Cikgu contohnya kalau sana ada dua C kan? Aha. Uh -huh. So dia dia kosong satu lah. Yes. Oh. Sebab tu cikgu jarang guna guna formula. Sebab formula kadang-kadang dia mengelirukan. Kalau macam cikgu lukis, lukis terus tadi. Okey. Metanoik asid. Mat, satu karbon. Cikgu terus tulis satu karbon. Betul tak? Kalau asid butanoik, cikgu terus tulis dua karbon. Ah, Lepas tu kita letak double bond O, OH. <laughs> ya. Yeah. Asid ni dia macam agak apa? Macam mana cakap? Kalau untuk asid ni bila kita kita tulis dia punya nama, dia akan uh, apa? Bahagian belakang tu. Dia sama macam untuk ester tu. Ester dia punya formula am pun sama juga macam asid. Ah, Okay. Okay ke tidak ni? Kalau tak okay tak apa cikgu terangkan lagi sekali. Cikgu maksudnya yang ester tu end dia pun dari kosong lah. Haa ah, yes. Yang ester tu pun end dia daripada ah, kosong juga. Haa. Okay. Mama, Tapi kalau kita nak bagi nama, kita akan bagi nama kira mau bagi tak punya. Haa. Okay. So, bila soalan ni, soalan cuma minta awak tulis dia punya formula molekul, formula struktur komponen alkohol dan karbon asid. Okey. Yang bawah ni, yang cikgu lukis bawah, yang cikgu tulis bawah ni, ini dan yang ini adalah dia punya formula formula molekul. Yang cikgu lukis yang ini dan yang ini kita panggil sebagai formula Formula struktur. Okey. Dia punya gambar gambar raja dia macam mana. Okey. Kemudian kita nak lukis dia punya ester pula. Ah, Lukis formula struktur bagi setiap ester. Dia suruh kita lukis dia punya ester pula macam mana. So cara yang paling senang kita buang dulu H2O. Ah, Kita buang dulu H2O dia. Okey dan sambungkan. So maksudnya hasil kita, kita salin yang bahagian sini. Sini kita salin dia punya bahagian asid. Baru kita salin dekat dia punya bahagian alkohol. Gabungkan sahaja. So, Cikgu. Ya. Yeah. Yang big, uh, yang untuk dua tu. Uh -huh. Yang aktiviti dua K tu. Saya dah uh -huh. cuba dah. Kena hantar dekat group lah. Eh? Haa, hantar dekat group. Okay. Okay. So. Uh, kita akan dapat C. Dah berpun O. H. Sambung O. C, H, H, H. Ah. So kita akan dapatlah metil, metanoat kita. So yang ini, sini metil. So sini, uh, metanoat. Eh. Uh, bahagian sini adalah metil, bahagian sini adalah metanoat. Uh, so bila kita tulis nama, kita akan crosskan dia. Kita akan dapatlah metil, ni, ah. Uh, No what. Macam tu. Okay. So cikgu nak awak cuba dulu buat sekarang. Sekarang. Okay. 
uh, nombor 2 dengan nombor 3. Etil propanoat dengan propil etanoat. Etil propanoat. Okey. So, yang ini datangnya daripada asid. Yang ini datang daripada alkohol. Okey. Asid akan datang daripada asid propanoid kan? Ya. Yeah. Propanoid. Okey, kalau awak nak lukis asid propanoid, okey, dia bukan C3H7COOH tau. Tapi sebenarnya dia adalah C2H5COOH sebab prop oh. ah prop 3. Awak lukis 3 karbon 1 2 3. Okey. C double bond O OH. So yang lain awak letak H H H H. 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 Kalau Tapi, dia, ha? Tapi okay. formula dia dia tunjuk yang okay. C. Saya okay, tunjuk dia punya formula eh. Formula dia adalah okay. C N H 2 N tambah 1 C O O H. Sebenarnya formula ni okey COOH dia kat sini. Dan yang ini untuk yang CNH2N tambah 1. Ah, sekarang nampak tak? Macam mana? Nampak nampak. Ah, itulah yang dimasukkan oleh ah uh, yang yang, yang Harina cakap tadi. Dia boleh mula daripada kosong. Okey. So yang CNH2N tambah satu ni. Maksudnya kita tolak satu tau untuk carbon CNH2N ni. Ah, So maksudnya CN N kat sini mesti kalau propanoid uh, prop prop. Kalau awak nak guna yang ini. So dia mesti prop 3 tolak satu. N sama dengan 3 tolak satu. Ah, So nanti awak punya tulisan. Dia punya formula formula molekul dia. Kita akan dapat C2H5COOH. Okay. Dalam buku teks saya tak ada cakap tau pasal benda ni. That's why lah ada certain student dia senang confuse bila nak bagi nama untuk asid dan ester. Ha. Asid dengan ester orang akan cepat confuse. Okay. So far faham? Untuk asid? Ha. Okay. So kemudian... Alkohol tadi awak lukis betul dah. Alkohol dia dat daripada etanol. Okey. Etanol. Okey. So etanol cikgu lukis selesai sikit lah. Cikgu. Yes. Formula molekul tu dia akan mula dengan uh, yang asid ke? Formula molekul tu dia mesti mula daripada asid. Oh kalau macam untuk soalan ni kalau awak tulis alkohol dulu baru asid pun tak ada masalah. Tapi untuk memudahkan nanti bila awak nak gabungkan, nak lukis gambar ester, cikgu memang sangat sarankan awak tulis asid dulu baru alkohol. Okey cikgu. Ah. Yes, COOH dulu tu lah cikgu. Ah, ah yes. Lepas tu, alkohol kita etanol satu, dua. Ah. Sini OH. Yang lain H. Okey. So ini kalau alkohol kan dia C and H. 2N tambah 1 OH. Kalau alkohol tak ada masalah. Ha. Kalau alkohol dia tak ada masalah. So N sama dengan bilangan karbon dia. So kalau kat sini N sama dengan 2. Kalau kat sini N sama dengan 3 tolak 1. Prop 3 tolak 1. Ha. Sebab satu karbon uh, dah ada dekat si OOH tu. Okay. So yang ini, okay cikgu tunggu jawapan dekat whatsapp, cikgu tengok whatsapp siapa lagi ada hantar? Oh seorang hantar. Siapa dah lukis yang untuk nom yang untuk tiga tu? Propil etanoat. Cikgu, saya sign nombor dua orang cikgu. 
Nombor dua, saya baru siap. Okey, boleh boleh, send send. Okay. So semua okay. Satu, dua, tiga, satu, dua. Okay, yes, betul. Ah, Okay. So, kita remove dia punya H2O dulu. Kita ambil ni, kita buat one. Okay, so kita punya ester akan jadi macam yang Harvina tulis lah. Ni Harvina, ah, betul lah Harvina yang hantar. <laughs> okay, so kita akan ada satu, dua. Eh, tak dapat sangat ni. So, kita akan dapat 1, 2, 3. Okay, C dah pun O. Sambung dengan O sebelah sini. Ada 2 lagi C. 1, 2. Okay, tambah dengan H. Uh. Okay. Okay, dah dapat kita punya etil propanoat. Okey, dah settle. Kita punya etil propanoat. Ini apa? Propin. Okey. Propin, etanoat. Okey. So, ini daripada asid. Yang ini daripada al alkohol. Okey. Bila asid, ada dua kan? Okey, betul dah tu dua. Satu, dua. Tapi, dia atas tu bukan OH tetapi double bond O. OH macam ini. Ah, Okay. Dapat Yana? Uh, saya pun macam tu lah. Okay. Okay, okay. Aha. Okay, good. So, tak dapat sikit. Aha, okay. So, C2 H5 COOH, C3 H7. Okay. Okay. Ah. Uh, ada yang silap kat sini sikit. Okay. So dekat sini. Ada lagi ke yang hantar selain daripada ni? Ni. Okay. okay. Kita no. Ini yang tadi. Okay. So ni. Alamak. Ini pusing. Ah sudah. <laughs> Eh, macam ni. Ha. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Okay. Ya. Yang ni betul. Okay. Aha. Cikgu saya dah sign dah. Ah, dah dah. Cikgu dah tengok. Okay. Okay, yang itu betul. So, sekarang ni. Cuba check balik. Ah, jawapan awak. Yang Harvina punya tu okay. Tak ada masalah. Okay, asid dia. Daripada asid etanoik. Ada dua carbon. So kat sini kita ada CH3COOH. Okay. So kita tambah dengan kita punya alkohol. Alkohol kita adalah propanol. Prop 3. 1, 2, 3. Sini OH. Yang lain tambah dengan H. Okay. So kat sini kita ada C3H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. H7 OH. Kalau awak guna dia punya formula tu, yang ini kita akan dapat CN H2. Sekejap. H2N tambah 1 COO OH. So, di mana N, N kat sini sama dengan etanoat at 2 2 tolak 1. So maksudnya C1 H3. Ah, dekat sini prop, okey prop and dia sama dengan 3. So you guna CN H2N tambah 1 OH. Ah, okey. So 
Kita akan dapat C3, H7, OH. Okay. So, ester dia adalah yang ini kita buang. Kita sambungkan. Kenapa cikgu lagi prefer kita tulis asid kemudian alkohol? Senang kita nak, nak buang. Bila kita buang H2O ni, kita boleh terus salin balik. Bila kita terus salin balik, kita takkan tersilap bilangan. Ah, Sebab ester, kita akan lukis uh, asid dahulu kemudian alkohol di bahagian, bahagian belakang dia. So, dekat sini, cikgu akan salin bahagian ini dahulu. Okay. Siapa yang dah jawab betul tu tanya? Kita akan salin yang ini dulu. Kemudian cikgu akan sambung salin sebelah sini. Ah, So, bila kita sambungkan, dia takkan lari lah. Kalau awak letak terbalik, nanti awak salin yang bahagian alkohol dulu. Nanti jawapan kita akan jadi salah lah. Ah. So, kat sini salin bahagian asid dahulu. Asid ada dua. Satu, dua. Okay. Kemudian kita sambung dengan bahagian yang alkohol. Ada tiga. Sat, uh, o. Satu, dua, tiga. Betul tak? O tu jangan tinggal tau. Haa. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 1 H, 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 H. Okay. So, kalau kita tulis dia punya formula molekul, okay, kita akan tulis seperti ini. Kita akan tulis yang bahagian ini. Sekejap, cikgu ambil kali lain dah. Uh, merah. Okay. Merah terang. Okay. Kalau nak tulis dengan formula molekul, kita akan tulis yang bahagian ini dahulu. Okay. So, yang ini kan bahagian CMH2M tambah 1. Betul tak? Eh, sorry, sorry, sorry. Cikgu silap, silap pula kan. Okay, kita tulis bahagian yang ini dahulu. Okay, kemudian COO CMH2M tambah 1. Betul tak? Okay, yeah. yang ini untuk yang ini. Haa. Ah. So, kat sini kita akan dapat C, H, 3. Betul tak? Okay. So, ini adalah bahagian C, M, H, 2, M tambah 1. So, kita dapat C, H, C, H, 3. Haa, ah, dia punya urutan dia. Kemudian, kita ada C, O, O, H kita. Okay. Ini C, O, O, H kita. C, O, O, H kat C, O, O kita. Yang ini. Haa. Ah. So, ini kita tulislah COO. COO. Kemudian bahagian belakang kita tu adalah yang ini. Uh, yang ini. Yang ini pula mewakili CN H2N tambah satu kita. Okay. So, Cikgu. yang ini. Ya. Yeah. Yang ni buat, nanti buat dalam buku latihan tu. Uh, yang 2K ni? Ya. Yeah. Uh, dalam selain tugasan tak termasuk kan? Sebab kita... <laughs> Sebab cikgu, cikgu memang nak discuss dalam kelas. Ha, kalau awak rasa macam penting, nak buat, tak ada masalah boleh buat. Tapi nanti yang ini cikgu akan share lah slide yang cikgu dah buat ni. Okay. So yang ini kita akan dapat C, N, H, 2, N tambah 1. C kita 3. C, 3. H kita ada 2, 7. So nampak tak ada punya pergerakan kalau nak tulis dia punya ni. Jijih je cikgu nak letak kalor satu-satu. <laughs> ah. Okay. So, CH3, COO, C3, H7. Ah, cuba check balik. Betul tak yang awak tulis sebelum ni? Dia punya. Cikgu, kenapa COO? Tak ada H? Sebab ini ester. Kita punya O tu bersambung dengan sebelah sini. Ah. Oh. Oh, ni untuk yang penamaan ester lah cikgu. Yes, ini untuk penamaan ester. Kalau... H kat hujung, H kan tak boleh buat bond lebih daripada satu. So macam oh, mana kita sambung dengan yang lain? Ah, sebab tu lah ada C dan apa pun O, O lepas tu dia sambung dengan C. Ah. Lagipun kita punya air tu kita dah remove dah awal-awal. Okay. So ini dia punya formula. Formula molekul yang kat bawah ni. Ini adalah dia punya formula molekul. Yang bahagian atas yang cikgu lukis ni ini adalah formula struktur. Okay. Ada. Oh, sekejap cikgu tulis nama lah. Bagi, cikgu bagi, tunggu ah. nak salin. Ha? Nak salin, cikgu nak salin. Nak salin boleh? Tak ada masalah. Nanti just remind me lagi lah untuk hantar slide yang ini. Slide yang cikgu dah guna untuk conteng ni. Okay. Hmm. Kita tulis nama dia, tulis nama dia. So yang ini. Uh, acid. 
Ti Ta No Wi Yang ini Ro Pa No Yang ini Popin I Ta No Wat Okay Haa Settle di situ